नमस्कार मी भाग्यश्री पाटक मार्केट आणि मी हा सोप्या मराठीतून शेअर मार्केट समजावून सांगण्याचा माझा एक उपक्रम आहे आज मुख्य म्हणजे क्रूडचा भाव बहात्तरपेक्षाही कमी आला ते आपल्या दृष्टीने चांगलं आहे फॉरेन इन्व्हेस्टर्सची विक्री सुरू आहे पण विक्रीचं प्रमाण कमी होत जात आहे काही लॉंग पोझिशन ॲडसुद्धा झाले आहेत फॉरेन इन्व्हेस्टर्सची विक्री आहे तीन हजार दोनशे अठ्ठावीस कोटींची तर डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्सची खरेदी आहे एक हजार चारशे एक कोटीची अमेरिकेमध्ये वातावरण सगळं निवडणुकीच्या दृष्टीने झालं आहे कोणी काही बोललं ते खराब बोललेलं असलं तर ते शब्द पकडून गोंधळ होतो आहे पण डोनाल्ड ट्रम्प निवडून येतील अशी एक अपेक्षा आहे आणि त्यांचं निवडून येणं मार्केटच्या दृष्टीने चांगलं आहे असं जे मार्केट करतात त्या लोकांचं एक निदान आहे फोर्डचा रिझल्ट लागला त्यांनी गायडन्स चांगला दिला नाही बिटकॉईनचा रेटसुद्धा वाढला आहे आणि डॉलर आणि येन हे एकशे तेवीस एकशे त्रेपन्न येनला एक डॉलर असा निर्णय आहे किंवा असा रेट आहे एकशे त्रेपन्न येनला एक डॉलर मिळतो बरेचसे रिझल्ट काल मला संध्याकाळच्या व्हिडिओमध्ये देता आले होते तर जे काय उरले ते रिझल्ट मी आत्ता सांगते इंद्रप्रस्थ गॅस आय जी एल प्रॉफिट वाढला रेव्हेन्यू वाढलं मार्जिन मात्र दोनशे बेस पॉईंटनी कमी झालं अजंता फार्मा प्रॉफिट वाढलं रेव्हेन्यू वाढलं मार्जिन कमी झालं सुझलॉनचा रिझल्ट चांगला लागला पण मार्जिन सुझलॉनचंही कमी झालं टाटा टेक्नॉलॉजी त्यांची रेव्हेन्यू डॉलर रेव्हेन्यू ग्रोथ एक पॉईंट सहा टक्के झाली आणि कॉन्स्टंट करन्सी रेव्हेन्यू शून्य पॉईंट आठ टक्के झाला फेडरल बँक नेट इंटरेस्ट इन्कम वाढलं प्रॉफिट वाढला एन पी ए कमी झाले स्लिपेजेस फ्लॅट राहिले ते चारशे चौतीस कोटी एवढे राहिले स्पंदनास्फूर्ती डिसबर्समेंट कमी झाल्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट म्हणजे ए यू एम ए यू एम हे वाय ओ वाय म्हणजे गेल्या वर्षीशी यावर गेल्या वर्षी याच क्वार्टरमध्ये जेवढे होते त्याच्याशी तुलना केली तर ए यू एम वाढले पण क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी झाले नेट लॉस वाढला एन टी पी सीच्या आय पी ओला परवानगी मिळाली आणि स्विगीचाही आय पी ओ येतो आहे त्यामुळे झोमॅटोकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल आणि त्याचबरोबर एन टी पी सीकडे सुद्धा आणि हुंडाईच्या आय पी ओवरनं लोक काही दिशा घेतील आणि आवाच्या सवा भाव लावणार नाहीत अशी एक अपेक्षा केली जाते त्याचप्रमाणे दीपक नाईट्रेटनी प्रोपिलिन आणि हायड्रोजनसाठी पेट्रोनेट एल एन जी बरोबर पंधरा वर्षांसाठी करार केला आहे आता कोणते शेअर ते जीत राहतील कोणते शेअर मंदीत राहतील पण ज्याचे रिझल्ट चांगले आले ते तेजीत राहतील अशी अपेक्षा करून पण त्यांची मॅनेजमेंटची कॉमेंट्री काही ऐकायला मिळाली नाही त्यामुळं नुसत्या रिझल्टनुसार 
त्यामध्ये तेजी राहण्याची शक्यता आहे असा विचार करून दिलाय कधी कधी होत असं की पोझिशन इज असते म्हणजे रिझल्ट चांगला येईल म्हणून लोकांनी शेअर घेतलेले असतात आणि रिझल्ट झाल्यानंतर ते शेअर विकून टाकतात त्यामुळे रिझल्टच्या बाबतीत पोझिशन इजचाही विचार करावा लागतो कधी कधी रिझल्ट चांगला येण्याची अपेक्षा नसते कोणी पोझिशन घेतलेली नसते तर अचानक रिझल्ट चांगला येतो त्यामुळे त्या शेअरला रिझल्ट लागल्यानंतर अप्पर सर्किट लागतं तर त्या शेअरमध्ये आधी कशा पद्धतीची पोझिशन घेतली आहे याचासुद्धा ट्रेडिंग करताना ट्रेडर्सनी विचार केला पाहिजे पण मी बहुतेक शेअर्स काल सांगितले जे त्यानंतर लागले या शेअरच्या बाबतीत मात्र मॅनेजमेंट मी काय सांगितलं हे मला ऐकायला मिळालेलं नाही डॉक्टर रेड्डीच तेजीत कुठले राहतील डॉक्टर रेड्डीच जे एस डब्ल्यू इन्फ्रा प्रेस्टीज इस्टेट नॉर्दन आर्क कॅपिटल फेडरल बँक एस जे एस एंटरप्रायजेस डिक्सन एल आय सी हाऊसिंग भारती एअरटेल तमिळनाड मर्कंटाईल रेणुका शुगर रिझल्ट चांगला आलाय रेणुका शुगरचा म्हणून दिलाय आदित्य बिर्ला सन लाईफ ए एम सी सन फार्मा अरविंद फॅशन लुपिन जी एम डी सी म्हणजे जे रेअर मेटल आहे त्याच्या संबंधात सरकारकडून काही उत्तेजन मिळण्याची शक्यता म्हणून जी एम डी सी रेल टेल एन टी पी सीचा एन टी पी सी ग्रीनचा आय पी ओ येतो आहे म्हणून दीपक नायट्रेट एन व्ही सी सी भारती हेगजा कल्पतरू प्रोजेक्ट एल एन टी टेक सुप्रीम इंडस्ट्री डी सी एक्स याला तीनशे ऐंशी कोटीची ऑर्डर मिळाली सुझलॉन युनिकॉमर्स थायरोके जिनेसिस जी ई एन ई एस वाय एस ही तोट्यातून फायद्यात आली आहे पदमजी पल यांचा रिझल्ट चांगला आला आहे पेपरची कंपनी आहे नेस्को आणि केफिन तर मंदीमध्ये आय जी एल स्पंदना स्फूर्ती आणि आयडिया पोच हे शेअर मंदीत राहते पण माझा सल्ला योग्य अयोग्य ते माहीत नाही पण मी तरी स्वत असं करत असे की आता दिवाळी आली आहे मार्केट बघायचं पण ट्रेडिंगमध्ये घुसून समजा बाबा ट्रेड बरोबर झाला नाही तर आपल्यालाही वाईट वाटतं घरातली खुशीही कमी होते कारण आपण नाराज की घर पण नाराज राहतं त्याच्यापेक्षा मार्केट बघा दिवाळी छान साजरी करा आणि नव्या उत्साहाने मार्केटमध्ये दिवाळी संपल्यानंतर एक दिवस विचार करा आणि गेल्या वर्षी ज्या काही चुका झाल्या त्या चुकांची पुनरावृत्ती न करता नव्या दमाने मार्केटमध्ये शिरता येतं आणि पुढच्या वर्षीसाठी अधिक चांगलं मार्केट करता येतं कारण आपलं डोकंसुद्धा मार्केटसाठी फ्रेश राहिलं पाहिजे घरातलं वातावरणही आपण मार्केट करण्यासाठी सपोर्टिंग असलं पाहिजे तर त्या दृष्टीने मार्केट बघा काय काय होतं ते पण तुमच्या डोक्यावर ताण येत असेल आणि 
घरावर त्याचा परिणाम होत असेल तर घरातलं जे आनंदी वातावरण असते उत्साही वातावरण असतं सणासाठी ते मात्र बिघडवू नका अशी माझी विनंती आहे म्हणजे सगळ्यांनाच सण खूप छान साजरा करता येईल मी दिवाळी संपल्यानंतर सगळं संपल्यानंतर नऊ आणि दहा नोव्हेंबरला कोर्स ठेवला आहे ज्याला कोणाला कोर्सची चौकशी करायची असेल त्यांच्यासाठी मोबाईल नंबर नाईन सिक्स नाईन नाईन सिक्स वन फाय फाय झिरो सेवन नाईन सिक्स नाईन नाईन सिक्स वन फाय फाय झिरो सेवन नमस्ते